అయితే మీ గెటప్స్ మీ గెటప్స్ గురించి కొంతవరకు చెప్పాలి సార్ మాకు ఇటు ఏమో మాకు టోనీ టోనీ కనిపిస్తుంది సడన్ గా సరిగా ఒక టోనీ టోనీ స్టాక్ మళ్ళీ అక్కడ ఒకేమో ఇన్స్పెక్టర్ మూడోదేమో నాగలు పట్టుకుని అంటే మీది ఏమైనా డబుల్ రోలా ట్రిపుల్ రోలా ఏంటి అనుకోండి అది సింగిల్ అనుకోండి డబుల్ అనుకోండి ట్రిపుల్ అనుకోండి దానికి నేను ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ ఇమ్మను కొంతవరకు ఏమైనా చెప్తారేమో లేదు నో క్లూస్ అంటే డబుల్ రోల్ ట్రిపుల్ రోల్ ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు మీ ఇష్టం తర్వాత చెప్తాను అంటారు అంతే తర్వాత నేను చెప్పేది ఉంటుంది తర్వాత అంత విప్పేసాక సరే సార్ మీరు ఈ ఈ టోనీ టోనీ అంటున్నారు మాకు టోనీ గిని మాకు తెలియదు మాకు తెలిసింది మా బాలయ్య బాబు అంతే అది ఆల్ ఇండియా ట్రెండింగ్ ఏంటా గెటప్ అండి దేవర్ ఓన్లీ త్రీ ఆల్ ఇండియా ట్రెండింగ్ మొదట్లో ఈ ఫస్ట్ లుక్ మేము బయట పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఒకటి వచ్చి అప్పుడు భూమరాను ఎవరు బౌలర్ ఆరు వికెట్లు తీసాడు దాని తర్వాత అదేదో విజయ్ హీరో విజయ్ తమిళ్ టాని <laughs> ఊరికే పంపాడు మీరు గెటప్ లో ఉంటే బాగుంటుందని కాదు ఎందుకు పంపాడు తెలీదు చూశాను అది అలాగే మూడు నెలలు అయిపోయా పిక్చర్ స్టార్ట్ కాక మూడు నాలుగు నెలల ముందు అది అలాగే మధ్యలో మెదులుతూ ఉంది నా సన్నిహితులు ఉంటారు కొంత సేబు లాషులు అంటే బాగా క్లోజ్ ఎవరితో నేను అంటే ఆర్గ్యూ చేసి ఇప్పుడు నేనే కాదుగా ఐ ఎమ్ నాట్ ద ఫైనల్ డిసైడర్ బట్ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఇక వాదోపాదాలు కూడా జరగాలి అది అందరితో నేను చేయలేను నాకంటూ నా సేబు లాషు కొంత ఆంతరంగికులు ఉంటారు వాడితో నేను ఫైట్ చేశాను ఎలా ఉందన్న ఫస్ట్ ఇది గెటప్ చూపించి చాలా బాగుందన్నారు ఫస్ట్ రియాక్షన్ అదే అన్నారు చాలా బాగుందన్నారు అప్పుడు నేను తగ్గలేదు అవును సార్ ఈ తగ్గే విషయం మాట్లాడలేదు దానికి కొంత అంతకుముందు నేను తగ్గలేదు ఏమి లేదు మామూలుగా ఉన్నాను మంచి తిరుపతి రెండులోగా సరే అప్పటికి ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ కూడా లేదు ఎందుకంటే నాకు పిక్చర్ స్టార్ట్ అయితే నేను ఒక క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళినప్పుడే పరకాయ ప్రవేశం అక్కడి నుంచి నా టోటల్ డైట్ కానీ అంటే కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు డైట్లు ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి అదే గౌతమ్ బుద్ధ శాతక కూడా సేమ్ ఇప్పుడు చేసింది చేశాను ఇప్పుడు మీరు స్పెషల్గా ఏం అడగా కర్రలు ఇప్పుడు నన్ను అని చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే దానికి కూడా ఇదే డైట్ ఇదే ఎక్సర్సైజ్ నేను చేసింది కాకపోతే దాంట్లో ఒక మంచి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అటువంటి దాంట్లో చూసాను ఓ తమ్ముడు కూడా వచ్చి అటాక్ చేస్తారు విదేశీయులు మంచి కాకలు తీరిన మేటి పోటర్లు వచ్చి అటాక్ చేసినా కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కొని మనం అలా ఉండాలి అది నా పరకాయ ప్రవేశం అది నాన్నగారికి ఉండే దుర్యోధనుడికి అయితే మంచి ఉస్తాదులాగా ఉండేవారు కాకతీయుల ఉండేవాళ్ళు మే ప్రపంచాన్ని అంతా తిప్పడం జరిగింది అప్పుడు వాడిని కాకలు తీరిన మేటి పోటర్ జగజ్జటీలు అలా ఉంటాను మరి సేమ్ డైట్ సేమ్ ఇదే అదే సమరసింహ రెడ్డిలో ఒక లోతుపోయిన కళ్ళు సమరసింహ రెడ్డికి అయితే అదే అబ్బులకి అయితే బాగా బూరలు బూరల లాంటి బొగ్గలు అవన్నీ వేసుకుని ఏంటంటే అన్నారు అవును ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది తేరగా హ్యాపీగా అక్కడ డాబాలో పనిచేస్తాడు ఆవిడేమో జయచంద్ర గారి పాత్ర ఆఖరికి మిగిలిందంతా కూడా తిని ఏ మిగలకుండా ఒక మెతుకు కూడా ఇదే పని శుభ్రంగా ఉన్న టెన్షన్స్ లేవు అదైతే ఆ గెటప్ వచ్చేసరికి సమరసింహ రెడ్డి కళ్ళు కనురెప్పలు పో మూసుకుంటే కానీ మనసుకు నిద్రలేదు కంటికి నిద్రవచ్చునే సుఖం బగునే రతికేళికి జింహకుని వంటక మిందునే ఇతర వైభవములు పది వేరు మానుషంబంటునే మానుషంబు గల ఇటు మనిషిని కట్టి మానికి కంట కూడా శాత్రుడు ఒకండు తన అంతటి వాడు కలిగిన కంటికి నిద్రవచ్చునే అని రామారావు డైలాగ్ ఉంది అన్నయ్య గారు నాన్నగారు అందరికన్నా శ్రీకృష్ణ పాండవ్యంలో మరి ఇవన్నీ ఇంత అవగాహన చేసుకుంటాం పాత్ర అంటే అంటే పడుకుంటున్నాడు కానీ నేను అంతర్ లేదు ఎప్పుడు నుంచి ఎవడు వచ్చి ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తాడో తెలియదు అప్రమత్తంగా ఉండాలి సో అలా దాన్ని సో అలాగే గెటప్ చూపించి కానీ చాలా బాగుందన్నారు డైరెక్టర్ గారు కొంచెం నల్లారికమా అన్నారు ఆయన అంటే అంతగా ఫుల్గా కన్విన్స్ అవ్వాలా నేను వచ్చేస్తాను అన్నాను ఇదే గెటప్ అనేసాను ఇంకా ఆయన ఏం మాట్లాడినా ఎందుకంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ సినిమాకి గెటప్లతో పాటు స్క్రిప్ట్ అండి ఎంతమంది గెటప్ వేసినా కూడా స్క్రిప్ట్ బాగాలేదంటే మీరు దిస్ విల్ యాడ్ దిస్ విల్ యాడ్ నాకేంటంటే మంచి అవకాశం దొరికింది ఇప్పుడు పైసా వసూలు చేసి ఎందుకు చేసాం ఈజ్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జోనర్స్ ఆఫ్ మూవీస్ అలాగే డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ దమ్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ కాంట్ హ్యాండిల్ ఎనీ అనదర్ జోనర్ ఆఫ్ మూవీ ఇప్పుడు గోపాల్ గారు అంటే ఆయనే ఒక సమరసింహ రెడ్డి తీయాలని ఒక నరసింహరాయ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో తీయాలంటే ఆయనే ఇంకా నేను ఎవరితో సాధించను అటువంటి మళ్ళీ ఆయనే తీసుకొచ్చి ఆయన చేత చేస్తా తప్పితే నేను ఇంకో డైరెక్టర్ కాదు ఛాన్స్ మనం సో డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ గారు ఇప్పుడు మా పూరి జగన్నాథ్ గారు అన్నారు యాస్ ఇప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ద యూత్ నేను వెళ్ళాలి 
సో ఒక బీజం పడాలి ముందు ఒక అంకురం పడాలి అంకురం వేసాం దాంతోనే నేను పాట పాడడం ఇదంతా కూడా అది తాగుబోతుంది జాతి సరే అది అలా ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దాట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ సరే ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ దొరికింది నాకు అవకాశం దొరికింది ఎస్ ఇక దానికోసం స్టార్ట్ చేశాను ఇక సరే ఏమేమి కష్టపడ్డారు ఒకసారి లైట్ గా క్లుప్తంగా ఏమైనా చెప్పండి నా సినిమా పట్టుకే పడ్డాను చెప్పండి డైట్ కొంచెం రైస్ మానేసాను అంతే అంతే చాలా మంది ముందు ఫస్ట్ లుక్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఏదైనా గ్రాఫిక్స్ చేశారా అంత ఫోటో షాపా ఏం చేశారు లేక అది ఇది లేకపోతే నేను ఏందని చేయించుకున్నానా ఏదైనా సక్షన్లో గాడి గుడ్లు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అన్ని బేరియాట్రిక్లు అయ్యి అన్నాక్షన్ అంటే నా నమ్మలా ఆ ఫోటోలు నేను బయటకు వచ్చి కడపడే వరకు ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే ఈ సినిమా అప్పుడు ఫంక్షన్ కూడా రావడం కుదరలా ఎక్కడ నేను బయటికి ఎందుకంటే ఆగస్ట్ లో జాయిన్ చేసాం డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అండి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఎట్లా చేశారు సార్ మూవీ అంటే అంటే బర్డ్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అంటే అలాగే కేశవ్ కుమార్ గారు ఆల్కహాలిక్ ఆయన వర్క్ ఆల్కహాలిక్ అలాగే మా నిర్మాత గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు ఏమంటే రేపు పొద్దున సినిమా ప్రారంభోత్సవం బాగుంది ముహూర్తం కథాకే తగ్గించే ఉండదు అనుకోండి అది నా సొంత బ్యానర్ లాంటిది సీకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏమిటి స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత పొద్దునే డైరెక్టర్ పలానా పలానా ఆయన వచ్చేమరండి ఫ్లైట్ లో లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటే నమ్మరండి పొద్దునే అందరినీ యూనిట్ అంటే సమాజత పరచగా ఒక ఒక అంటే ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక మంచి కార్మికుడు శ్రామికుడు ఆయన కళ్యాణ్ గారు అండ్ నా సొంత బ్రదర్ లాంటి నా బ్యానర్ కూడా నా సొంత బ్యానర్ లాంటిది